கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் கவிதை பேழை ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் நியூ சிலபஸ் இது தமிழ்விடு தூதுங்கிற கவிதை பார்க்க போகிறோம் இந்த தமிழ்விடு தூது ஓல்டு சிலபஸில் டென்த்தில் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த க தமிழ்விடு தூதும் பா படிக்கிறதுக்கு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு சொற்பொருள்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஷார்ட்கட்டில் எப்படி எளிமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறத பார்ப்போம் ஒவ்வொரு லைனையுமே நம்ம வந்து எந்த லைன் கொடுத்தாலுமே எக்ஸாமில் கொடுத்தா நாம் இது தமிழ்விடு தூது தான் அப்படின்னு ஈஸியாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட்டையும் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட்கட் சொல்லி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழ்விடு தூது சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த உங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த தமிழ்விடு தூது தூது இலக்கியம் பற்றி எல்லாரும் ஏற்கனவே படித்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லை இப்போ தான் முதல் முதல்ல தூது இலக்கியம் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற அப்படின்னீங்கன்னா அவங்களுக்காக இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் தூது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண் மேலேயோ ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆண் மேலேயோ காதல் கொண்டு இருக்கும்போது அதை வந்து அடுத்தவங்க தன்னோட அன்பை வந்து அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக ஏதாவது ஒரு கிளியையோ அன்னத்தையோ ஏதோ ஒன்று தூது விடுவாங்க தூது விட்டு இந்த மாதிரி நான் அவங்க மேலே இவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி மாலையை பெற்று வருமாறு சொல்லப்படுறது தான் இந்த தூது இந்த தூது இலக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்விடு தூது அப்படிங்கிறதுலேருந்தே பேர்லேருந்தே தெரியும் இந்த கவிதையில் வந்து எதை தூதாக அனுப்புகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழை தூதாக விடு அதை பத்தி தான் இந்த பாடல்ல இருக்கு பார்ப்போம் இந்த தமிழை தூது விடும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா தமிழை ரொம்ப பெருமையா பேசி நீ இப்படி எல்லாம் இருக்க நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க நீ இவ்வளவு பெருமைகள் உடையதோட உடையதா இருக்க அதனால நீ போய் தூது சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அதை அதை ஃபர்ஸ்ட் சிறப்பிச்சு சொல்லிட்டு அப்புறம் தூது அனுப்புவாங்க அதுல தமிழோட சிறப்புகளை சொல்ற மாதிரி இருக்க லைன்ஸ் தான் இப்ப கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நூர் குறிப்பு பாத்துருவோம் அடுத்து வந்து பாடல் பார்ப்போம் தமிழ் சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் தூது என்பதும் ஒன்றாகும் இந்த தூது சிற்றிலக்கிய வகை மொத்தம் எத்தனை தொண்ணூத்தாறு தமிழில் மொத்தம் தொண்ணூத்தாறு சிற்றிலக்கிய வகைகள் இருக்குது அந்த தொண்ணூத்தாறு வகையில் அந்த தூதுங்கிறதும் ஒன்று இந்த தூதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் இலக்கியம் சந்து இலக்கியம் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் இருக்குது வேறு பெயர்களாலும் வழங்கப்படுகிறது தூதுக்கு வேறொரு பெயர்கள் என்ன வாயில் இலக்கியம் சந்து இலக்கியம் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திரும்ப திரும்ப அந்த நைன்த் புக்கை படிக்கும்போதோ இல்லை தூது இலக்கியத்தை பற்றி படிக்கும்போதோ நமக்கு இது ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போதே நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் தூது எங்கே எந்த வழியாகலாம் விடுவோம்னா சந்து பொந்தெல்லாம் விடுறாங்க தூது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால அதுக்கு சந்து இலக்கியம் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் இலக்கியம் அதுக்கு எந்த பக்கம் பா எல்லா பக்கமுமே வாசல் இருக்குது சந்து பொந்தெல்லாம் தூது விடுறதுனால எந்த பக்கம் போனாலும் வாசல் அதனால் வாயில் எந்த பக்கம் போனாலும் வாயில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வாயில் இலக்கியம் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சந் சிற்றிலக்கிய வகைகள் வகைகளில் தூது தலைவியர்களுக்குள் காதல் கொண்ட ஒருவர் மற்றொரு பால் செலுத்தும் அன்பை புலப்படுத்தி தம்முடைய கருத்திற்கு உடன்பட்டமைக்கு அறிகுறியாக மாலையை வாங்கி வருமாறு அன்ன முதல் வண்டு ஈராக பத்தையும் தூது விடுவதாக கலிவெண்பாவால் இயற்றப்படுவதாகும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது தலைவன் தலைவி ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள காதலை வந்து ஒருத்தர் வந்து மற்றொருத்தர்கிட்ட தெரியப்படுத்துறதுக்காக தெரியப்படுத்தி தன்னுடைய தனக்கு வந்து அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சம்மதம் அப்படின்னா மாலையை வாங்கி வர்ற மாதிரி யா எது எது கிட்டையெல்லாம் தூது சொல்கிறாங்க அன்னம் முதல் வண்டு ஈராக இது இம்பார்ட்டன்ட் அன்னம் முதல் வண்டு ஈராக முதல்ல வண் அன்னம் கடைசி வந்து வண்டு ஈராக பத்தையும் பத்து பொருள் பத்து இது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் பத்து பத்தையும் தூது விடுறதா எந்த வெண்பாவால் பாடுறாங்கன்னா களி வெண்பாவால் ஏற்றப்படுறது தான் இந்த தூது இதில் வந்து காரணம் கூற்று கொடுத்து எதை வேணாலும் மாற்றி கேட்கலாம் அன்ன முதல் வண்டு ஈராக மொத்தம் நூறை தூது விடுவதாக அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை களி வெண்பாவுக்கு பதிலாக வேறு வெண்பா கொடுக்கலாம் களி வெண்பாவுக்கு பதிலாக வேறு பாவகை கொடுக்கலாம் எது கொடுத்தாலும் நாம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த லைனை படிச்சுட்டு அதனால் இதில் உள்ள எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் பார்த்துக்கோங்க உடன்பட்ட அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து உடன்பட்டாங்க பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எதை அறிகுறியாக வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க மாலையை வாங்கி வருமாறு அந்த லைன் அந்த வார்த்தை கூட முக்கியம் படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது தான் எல்லாமே புதுசான விஷயமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கஷ்டமாக தெரியும்
இதுதான் வந்து தமிழ் விடு தூது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி பொதுவாக தூது அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தமிழ் விடு தூதுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் விடு தூதில் யார் யாருக்கு தூது அனுப்புகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதர் மதுரை மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்க சொக்கநாதர் மீது ஒரு பெண் வந்து காதல் கொள்கிறா அப்படி காதல் கொள்ளும்போது தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தி வர மாதிரி எதை தூது அனுப்புகிறான்னா தமிழை தமிழை வந்து தூது விடுறதா அமைந்த பாடல் தான் இந்த தமிழ் விடு தூது இந்த தமிழ் விடு தூதில் யார் யாருக்கு தூது அனுப்புகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதர் மீது இது இம்பார்ட்டன் ரொம்ப யாருக்கு தூது அனுப்புகிறாங்க மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதருக்கு தூது அனுப்புகிறாங்க எதை தூது அனுப்புகிறாங்கன்னா தமிழை தூது அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்நூல் வந்து மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது இதில் வந்து ஒவ்வொரு பாட்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இதை வந்து கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதை கண்ணின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் அப்புறம் தரேன் புக்கில் சைடில் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை அதை வாசிக்கும் போது சொல்கிறேன் இதில் மொத்தம் எத்தனை கண்ணிகள் இருக்குன்னா இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகள் இருக்குது தமிழ் வீடு தூதில் மொத்தம் எத்தனை கண்ணிகள் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு இந்த நம்பரை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தராக இருக்கவங்க வந்து ரெட்டையாக மாறணுங்கிறதுக்காக தான் தூது அனுப்புகிறாங்க அப்போ ரெட்டைப்பட நம்பராக வரணும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அப்படி ரெட்டைப்பட ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லுங்க ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இதில் எது மட்டும் மிஸ் ஆகும்னா நாலுங்கிற நம்பர் மட்டும் மிஸ் ஆகும் ஏன்னா நாலா பக்கமும் தெரியாமல் தூது அனுப்புவாங்க அதனால் நாலா பக்கமும் தெரியாமல் தூது அனுப்புறதுனால அந்த தெரியாமல் நாலுங்கிறது தெரியக்கூடாது அதனால் நாலுங்கிற நம்பரை விட்டுட்டு பாக்கி இருக்க ரெண்டு ஆறு எட்டு அப்படிங்கிற நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக அதில் எத்தனை கண்ணிகள் இருக்குங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது தமிழின் சிறப்புகளை குறிப்பிடும் சில கண்ணிகள் இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சில பாடல்கள் வந்து தமிழோட சிறப்புகளை குறிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்நூல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவே சாமிநாதர் முதன் முதல்ல பதிப்பிக்கிறார் இந்த நூலை முதன் முதல்ல ஊவேசா ஊவேசா தான் பதிப்பிக்கிறாரு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பெரும்பாலான நூல்களை வந்து ஊவேசா முதன் முதல்ல பதிப்பிச்சிருப்பார் வித்தியாசமாக வர்றதுக்காக வர்ற நூல்கள் ஒவ்வொருத்தான் <laughs> <laughs> படமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த நூல்வெளி நூல்வெளியில் உள்ள கொஷின்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தூது எந்த வகைகளில் ஒன்று தா சிற்றிலக்கிய வகைகள் சிற்றிலக்கிய வகைகள் மொத்தம் எத்தனை தொண்ணூற்றி ஆறு தூதுக்கு மற்ற பெயர்கள் என்ன வாயில் இலக்கியம் சந்தி இலக்கியம் அடுத்து வந்து எத்தனை பொருள்களை எத்தனை தூது அனுப்புவாங்க பத்து எது எதெல்லாம் அண்ணன் முதல் வண்டு ஈராக இந்த தமிழ் விடு தூது வந்து சாரி பொதுவாகவே தூது இலக்கியம் வந்து எந்த பாவால் பாடப்படுது களிவெண் பாவால் பாடப்படுது தமிழ் விடு தூது யாரின் மீது யார் பா தூது அனுப்புகிறாங்க மதுரையில் கோவில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதர் மீது ஒரு பெண் தூது அனுப்புறா எதை தூது அனுப்புறாங்க தமிழ் தமிழை தூது அனுப்புறாங்க அடுத்து இதில் மொத்தம் எத்தனை கண்ணிகள் இருக்கு இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகள் இந்த நூலை முதன் முதல்ல பதிப்பிச்சது ஊவேசா அவங்க வந்து தூது அனுப்பி அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்னத்தை வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க மாலையை வாங்கி வருமாறு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த நூல் வெளியில் நூல் வெளியை ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கோங்க எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் அடுத்தது வந்து இந்த பாடல் பார்ப்போம் இந்த பாடல் நான் வந்து சொல் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைன் இதில் எந்த லைன் கொடுத்தாலுமே நீங்கள் இந்த லைனை படித்தோ மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எந்த லைன் கொடுத்தாலுமே நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து சீர்பெற்ற செல்வங்கிற தலைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்ணிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு லைனாக இருக்கும் கண்ணிகள் தான் திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து திருக்குறள் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு லைனில் ரெண்டாவது எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி வந்திருக்கும் அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லல திட்டிக்கும்ல உள்ள இத்துங்கிறதும் முத்திங்கிறதுல இத்துங்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அதே போல் விண்ணப்பம் உண்ணப்ப உண்ணப்படும் விண்ணப்பம்ங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்றே ஒரே மாதிரி இருக்கும் குரம் உறவுங்கிறதுல ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி ஒன்றி வந்து ரெண்டு ரெண்டு லைனாக வந்திருக்கிறதுனால ரெண்டு ரெண்டு லைனாக இந்த மாதிரி வ வர்றதுக்கு பேர் தான் கண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் எதுகை எதுகையாக அமைஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு லைன் வந்தால் அதுக்கு பேர் கண்ணி அது பின்னாடி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது படிக்கும்போது சொல்கிறேன் அடுத்து இந்த பாடலோட பொருளை வந்து சிம்பிளாக சொல்லிட்டு வரேன் நம்ம இந்த பொருள் வச்செல்லாம் நம்ம பொருள் விளக்கம்லாம் எழுத போகிறதுல சிம்பிளாக நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஈஸியாக பட படிச்சுக்கிற மாதிரி சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேடான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரொம்ப இனிமையாக இருக்க தெளிந்த அமுதம் போல இருக்க அமுதத்தை விட மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே என்னோட தமிழே அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பிச்சு தமிழை வந்து கூப்பிடுறாங்க முத்தமிழ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் முத்தமிழ்ங்கிறதோட முத்தமிழை எப்படி விரிச்சு எழுதலாம் இயல் இசை நாடகம் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் முத்தமிழ் அப்படிங்கிறது இயல் இசை நாடகம் அடுத்து வந்து புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளங்கேல் வாயால் சாப்பிட்றதில்ல அறிவால் உண்ணப்படும் தேன் நீ தமிழை வந்து நீ வந்து அறிவால் உண்ணப்படுற தேன் ஒன்றுகிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஒரு விண்ணப்பம் இருக்குது நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப இனிமையான தமிழே தெளிந்த அமுதம் போன்ற தமிழே நீ வந்து அமுதத்தை விட மேலான முத்தமிழ் உன்னை வந்து அறிவால் உண்ணப்படுற தேன்னி ஒண்ணுகிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் விண்ணப்பம் சொல்லணும் கேளு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து வந்து மண்ணில் குரம் என்றும் பல்லு என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ குரம் பல்லு இதெல்லாம் பாடி பல பேர் வந்து புகழை தேடிக்கிறாங்க அப்போ வந்து உனக்கு வந்து இந்த மூன்று இனத்தோடையும் உறவு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க மூன்று இனங்கிறது இங்கே எதை குறிப்பிடுறாங்கன்னா துறை தாலிசை விருத்தம் நான் இந்த மூன்று இனம் முக்குணம் பத்து குணம்னாலாம் வரும் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து சொற்பொருளில் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிற சொல்கிறேன் இங்கே சும்மா அதோட பொருளையும் இந்த லைன்ஸை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறதை மட்டும் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் உண்டா திறம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியாய் இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நா சிந்துமே இப்படிப்பட்ட சிறப்புள்ள ஒன்னை சிந்தாமணியாக இருக்க ஒன்னை வந்து சிந்து அப்படின்னு சொல்கிற நாக்கு வந்து இத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தர மேல் முற்றும் உணர்ந்த தேவர்களும் முக்குணமே பெற்றார் நீ குற்றமிழா பத்து குணங்கள் பெற்றாய் முற்றும் உணர்ந்த தேவர்களுக்கு கூட மூன்று குணங்கள் தான் இருக்குது ஆனால் ஒன்றுகிட்ட வந்து பத்து குணம் இருக்குது தமிழே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று குணம் பத்து குணம் என்கிறதெல்லாம் சொற்பொருளில் பார்ப்போம் முற்றும் உணர்ந்த தேவர்களுக்கு கூட எத்தனை குணம் இருக்குது மூணு தான் இருக்குது ஆனால் தமிழ் உனக்கு வந்து பத்து குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து வந்து வண்ணம் வந்து ஒன்றுகிட்ட மனுஷ படைச்ச வண்ணங்கள் மற்றொருவர் ஆக்கிய வண்ணங்கள் ஐந்தின் மேல் உண்டோ நீ நோக்கிய வண்ணங்கள் நூறு உடையாய் மற்றவங்க உருவாக்கின வண்ணங்கள் கூட அஞ்சு தான் ஆனா ஒன்று கிட்ட தமிழ் ஒன்று கிட்ட வந்து நூறு வண்ணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த நூறு வண்ணங்கள் ஐந்து வண்ணங்கள்ங்கிறதையும் சொற்பொருளில் பார்ப்போம் நாக்குளவும் ஊனரசம் ஆறு அல்லால் உண்டோ செவிகள் உணவு ஆன நவரசம் உண்டாயினாய் மனுஷ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கூட ஆறு சுவை தான் இருக்குது ஆனால் ஒன்றுகிட்ட நவரசம் ஒன்பது ரசம் ஒன்றுகிட்ட இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து ஏனோர்க்கு அழியா வனப்பு ஒன்று அல்லது அதிகம் உண்டோ ஒளியா வனப்பு எட்டு உடையாய் பார்த்திங்கன்னா அழகுங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு அழியாக அழகு பெற்றிருக்கதே பெரிய விஷயம் ஆனால் ஒன்றுகிட்ட எட்டு ஒளியாத அழியாத அழகு பெற்றிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி தமிழை சிறப்பிச்ச லைன்ஸ் மட்டும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க வனப்புனா அழகு அவ்வளோதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணிகள் அறுபத்தொம்போதுலேருந்து எழுவத்தாறுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது மொத்தம் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகளா அதில் அறுபத்தொம்போதாவது கண்ணியிலேருந்து எழுவத்தாறாவது கண்ணி வரைக்கும் இங்கே பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு லைனுங்கிறது ஒரு கண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இதை எப்படி அவ்வளோதான் சொற்பொருள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசிலேருந்தே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நாம் வந்து வண்ணங்க அழகு இந்த எட்டு அழகும் என்னென்னு படிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த நவரசம் என்ன வண்ணங்கள் என்னென்ன பத்து குணங்கள் என்னென்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்போ சொற்பொருள் மனப்பாடமாக இருந்துச்சுன்னா சொற்பொருள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா செய்யுள்லையுமே சொற்பொருள் படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பாடலோட வரிகளும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் யார் எழுதுனாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதிலேருந்தே கொண்டு வந்துடலாம் அதனால் சொற்பொருளை படிச்சிட்டோம்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ சொற்பொருளை படித்ததுக்கு அப்புறம் இதில் உள்ள ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு லைன்ஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறத சொல்கிறேன் 
குரம் பல்லு இது வந்து சிற்றிலக்கிய வகை அது பார்த்துக்கோங்க தூதுங்கிறது ஒரு சிற்றிலக்கிய வகை மாதிரி குரம் பல்லு மொத்த தொண்ணூத்தாறு சிற்றிலக்கியங்களில் இப்போ என்னென்ன இந்த இதில் மட்டும் என்னென்ன சிற்றிலக்கிய வகை பார்த்துருக்கோம் குரம் பல்லு தூது மூணும் பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றினம் மூன்றினம்னு குறிப்பிட்டாங்க இல்லையா உனக்கு மூன்று இனத்துக்கும் உன்கிட்ட உறவு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா அந்த மூன்று இனம் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க துறை தாலிசை விருத்தம் இது வந்து ஈஸியானது தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூன்றினம்ங்கிறது துறை தாலிசை விருத்தம் அடுத்து திறமெல்லாம் அப்படின்னா சிறப்பெல்லாம் சொற்பொருள் ஒவ்வொரு சொற்பொருளுமே இம்பார்ட்டன் அதனால் எதையும் நான் ஹைலைட் பண்ணல எல்லா சொற்பொருளும் இம்பார்ட்டன்ங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது என்னமோ பெருசாக நிறைய சொற்பொருள் இருக்க மாதிரியும் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரியும் தெரியும் நான் ஷார்ட்கட்டில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் சிந்தாமணி அப்படிங்கிறது சீவக சிந்தாமணியையும் குறிக்கும் சிதராத மணி அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருளையும் குறிக்கும் சிந்தாமணினா சிதராத மணி சீவக சிந்தாமணியையும் குறிக்கும் சிந்துங்கிறது ஒரு வகை இசை பாடல் முக்குணம் அப்படிங்கிறது மூன்று குணங்கள் என்னென்ன குணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துவம் ராசசம் தாமசம் அப்படிங்கிற மூன்று குணங்களாக குறிக்குது சத்துவம் அப்படிங்கிற குணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதி மேன்மை ஆகியவற்றை சுட்டும் குணம் தான் வந்து சத்துவம் சத்துவம்ங்கிறது அமைதி மேன்மை ஆகியவற்றை சுற்றும் குணம் ராசசம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா சத்து நிறையா வேணும்னா அமைதியாக இருக்கணும் மேன்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அமைதி மேன்மைன்னு வந்தால் அது சத்துவம் ராசசம் அப்படின்னா ராட்சசம் போர் ரொம்ப தீவிரமான செயல்களை குறிக்கிற குணம்தான் இந்த ராட்சசம் ராசசம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து தாமசம் தாமசம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப தாமதமாக வர்றது ரொம்ப சோம்பலாக ரொம்ப தாழ்மையாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சத்துவம் ராசசம் தாமசம்னா என்னென்னு தெரியும் சத்துவம்ங்கிறது வந்து அமைதி மேன்மையாக இருக்கவங்களுக்கு தான் சத்து கிடைக்கும் ராசசம்னா போர் தீவிரமான ராட்சச குணம் தாமசம்னா ரொம்ப தாமதமாக சோம்பலாக தாழ்மையாக இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள பொருளுக்கு நாம் வந்து ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுருக்கும் போது மூன்று குணம் என்னென்னு இப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூட டக்குன்னு வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு யோசிச்சிங்கன்னா கூட டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் சத்துவம் ராட்சசம் தாமசம் அவ்வளோதான் மூன்று குணங்களும் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து வந்து இது வந்து தேவர்களுக்குரிய குணம் மூன்று குணம் தான் தேவர்கள்கிட்ட இருக்குது ஆனால் தமிழ் உனக்கு பத்து குணம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த பத்து குணம் என்னென்னா செறிவு சமநிலை முதலிய பத்து குணங்கள் எல்லா குணத்தையும் கொடுக்கல முதல் ரெண்டை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டையும் படிச்சுக்கணும் ரெண்டு தானே கொடுத்துருக்காங்க இதையே மனப்பாடம் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க எப்படி கொடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து வண்ணங்கள் ஐந்து பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி வண்ணங்கள் நூறு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சுவை பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ குணத்தில் வந்துட்டு முக் குணத்தில் வந்து மாற்றி கொடுக்கலாம் சத்துவம் செறிவு தாமசம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா செறிவுங்கிறது பத்து குணத்தில் வரும் முக்குணத்தில் வராது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ பத்து குணத்தையும் நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் முக்குணத்தையும் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் எதை வேணாலும் எதில் வேணாலும் கலந்து அவங்க கொடுக்கலாம் பொருந்தாததை தேர்ந்தெடுன்னு கொடுக்கலாம் அதனால் முக்குணம் ஒன்று ஒன்றையும் வந்து நாம் வந்து ஆப்ஷனில் வந்தால் எழுதிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒன்று ஒன்றையும் நாம் வந்து நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க முக்குணம்ங்கிறது சத்துவம் ராசசம் தாமசம் அது வந்து பொருத்துக்களை கூட உங்களுக்கு வந்து பொறுத்து பொருத்த சொல்லி அந்த குணங்களை மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் அதனால் சத்துவம்னா என்ன ராசசம்னா என்ன தாமசம்னா என்னன்னு படிச்சுக்கோங்க பத்து குணத்தை வந்து நாம் பத்து குணத்தையும் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு வரதுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடே செறிச்சு போயிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் செறிவு சமநிலை சரி நம்ம பத்து குணத்தையும் வரிசையாக சொல்லிட்டு வந்தால் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடே செறிச்சு சமமாயிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து குணங்கிறது செறிவு சமநிலை செறிச்சு சமமாயிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து குணத்தையும் சொல்லணும்னா அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வண்ணங்கள் வண்ணங்கள் ஐந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வண்ணங்கள் எல்லாமே எல்லாமே பேசிக்கான வண்ணங்கிறதுனால நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கும் வ வண்ணங்க வண்ணங்கள்னா டக்குன்னு நம்ம சொல்கிறது கருப்பு வெள்ளை கருப்பும் வெள்ளையும் வந்துடும் அடுத்து சிவப்பு கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு இது எல்லாமே பேசிக்கான நிறம் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மங்களகரமாக இருக்குது பச்சை இலையில் உள்ள பச்சை நீளம் இதெல்லாம் மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பேசிக்காக உள்ளது மட்டும் கருப்பு வெள்ளை அப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம மனுஷங்கள்லேயே எப்படி பிரிப்போம் கருப்பாக இருக்கவங்க வெள்ளையாக இருக்கவங்க அப்படின்னு பிரிப்போமா வெள்ளைக்கு வெள்ளையாக இருக்கவங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா சிவப்பாக இருக்கவங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து வந்து முகத்தில் வந்து மஞ்சள் பூசியிருக்காங்க மங்களகரமாக மஞ்சள் அதில் பச்சை போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இல்லைன்னா பச்சை இலை இந்த மாதிரி எல்லாமே
குறைச்சு குறில் அகவல் தூங்கிசை அப்படி குறைச்சு அகவல் தூங்கிசை இடை மெல்லிசை வண்ணம் இராக இடை மெல்லிசை மென்மையாக கடைசியாக முடிக்கணும் வண்ணம் அடிச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறைச்சு வண்ணம் அடிக்க ஆரம்பிக்கணும் கடைசியாக வந்து மென்மையாக முடிக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறில் அகவல் தூங்கிசை வண்ணம் முதலாக இடை மெல்லிசை வண்ணம் ஈராக இந்த ஷார்ட் கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அப்படி படிக்கும்போது குறிலையும் இடை மெல்லிசை மட்டும் சொல்லாமல் இடையில் இருக்க ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லணும் குறில் அகவல் தூங்கிசை இடை மெல்லிசை வண்ணம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வண்ணம் முடிஞ்சுட்டு அடுத்து ஊனரசம் அப்படிங்கிறதுனா குறையுடைய சுவை இந்த பொருள் இம்பார்ட்டன்ட் ஊனரசம் அப்படின்னா குறையுடைய சுவை அடுத்து நவரசம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன நவரசம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நவரசம் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் வீரம் அச்சம் ந நவரசத்தை நடித்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவிலலாம் நிறையா பார்த்துருப்போம் வீரம் அச்சம் இழிப்பு வியப்பு காமம் அவலம் கோபம் நகை சமநிலை ஆகிய ஒன்பது சுவையை குறிக்கிறது தான் இந்த நவரசம் இந்த ஒன்பது சுவையில் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட் ஆஃப் த சுவை வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாத சுவைகளை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சு நல்லா படிச்சுக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தோணுனது இந்த இழிப்பு சமநிலை அதனால் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரி இல்லை உங்களுக்கு சில பேருக்கு இழிப்புங்கிறது ஈஸியாக தெரியும் வேறு ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்தால் அதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்பது நவரசத்தையும் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காமல் இப்போ நக நவரசத்தையும் இந்த எட்டு அழகையும் எட்டு வனப்பையும் கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காம இது வந்து நவரசத்தில் சேர்ந்தது இது வந்து வன் வனப்பில் சேர்ந்ததுங்கிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த வனப்புக்கு நான் ஷார்ட்கட் சொல்லிடுறேன் அதனால் நவரசம்ங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வீரமாக இருக்குது அதை நடிச்சு காமிப்பாங்க அச்சம் பயப்படுறது இழிப்பு வியப்பு அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் எப்படி நடிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் அதான் ஒன்பது சுவை அடுத்து வனப்புன்னா அழகு இது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு பொருள் ஊனரசம் அப்படிங்கிறது குறையுடைய சுவை திறமெல்லாம் அப்படின்னா சிறப்பெல்லாம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பொருள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வனப்பு மொத்தம் எட்டு அழகு வந்து தமிழ் பெற்றிருக்கதாக சொல்கிறாங்களா அந்த எட்டு அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மை அழகு தொன்மை தோல் விருந்து இயைபு புலன் இழைப்பு அப்படிங்கிற இந்த எட்டுது இது வந்து உங்களுக்கு புதுசாக தான் இருக்கும் இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் அழகு அம்மை அப்படின்னா அம்மான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அம்மை வந்து அம்மா வந்து அழகு தொன்மை தோல் அதாவது தொன்மைனா பொருள் வந்து பழமையா பழைய தோல் இப்போ சுருங்கின தோலாக இருந்தால் கூட விருந்து இயைபு விருந்து வைக்கிற இயல்பாக இருக்கட்டும் புலன் இழைப்பு புள்ள இழைச்சி போயிட்டுங்கிற இயல்பாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அழகு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த அழகுங்கிறதுக்கான எட்டு அழகு தமிழ் பெற்றிருக்க எட்டு அழகுகள் என்னென்னா அம்மை அழகு அம்மா அழகு தொன்மை தோல் பழைய தோலாக இருந்தாலும் விருந்து வைக்கிற இயல்பு விருந்து இயைப்பு புள்ள இழைச்சி போயிட்டு அப்படிங்கிற இயல்பாக இருக்கட்டும் புலன் இழைப்பு எல்லாமே அழகு தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவு தான் இந்த வனப்பு எட்டு வனப்பு அவ்வளோதான் இந்த ஷார்ட்கட் சொற்பொருள் முடிஞ்சு போச்சு இந்த சொற்பொருள் க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தமிழ் விடு தூதில் உள்ள சொற்பொருள் க பார்க்க கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் ரெண்டு தடவை படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்கட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த பாடல் வரிகளுக்கு போவோம் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் இந்த சொற்பொருளை பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு தடவையாவது இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ கடைசியிலேருந்தே பார்ப்போம் வனப்பு எட்டு வனப்பு தமிழ் வந்து எட்டு வனப்பு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறதுலேருந்து இந்த எட்டு வனப்பு நவரசம் ஆறு சுவை வண்ணம் நூறு வண்ணம் ஐந்து பத்து குணம் மூன்று குணம் இது எல்லாமே வார்த்தைகள் வந்தால் நீங்கள் தமிழ் விடு தூது அப்படிங்கிறது இப்போ சொற்பொருள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து வந்து சிந்தாமணியாக இருக்க ஒன்றை வந்து சிந்துன்னு சொன்னால் நான் வந்து இத்து போயிடும் அப்படின்னு தமிழை சொல்கிறவங்கள திட்டுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்க இந்த லைன் வந்தாலும் அது தமிழ் விடு தூது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து குரம் பல்லு சிற்றிலக்கிய வகையை சொல்லி இதால பெருமை நிறைய பேர் அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த தமிழ் விடு தூது சிற்றிலக்கியத்தில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் உன்னுகிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் சொல்லணும் நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்கிட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தை தொடுத்தது வந்து இந்த தமிழ் விடு தூது அப்புறம் முக்கியமான லைன் வந்து இது எல்லா லைனை விட இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் ரொம்ப முக்கியம் தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்திக்கணியே என் முத்தமிழே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைன் இது தான் தமிழ் விடு தூதில் மோஸ்ட்லி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லைனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த பாடல் படிக்கிறதுக்க
இதில் பாருங்கள் இந்த கண்ணி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கண்களை போல் இரண்டு ரெண்டு பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படும் மாலைக்கு கண்ணி என்று பெயர் நார்மலாக கண்ணிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டு பூக்களை வச்சு மனுஷனோட கண் மாதிரி அம பொதுவாக கண்கள் மாதிரி அமைச்சு தொடுக்கப்படுற மாலைக்கு வந்து கண்ணின்னு பேர் அதே போல் தமிழில் ரெண்டு ரெண்டு அடியை வச்சு எதுகையால் தொடுக்கப்படும் எதுகைனா என்னன்னு சொன்னால் இல்லையா ரெண்டாவது வா வார்த்தையில் ரெண்டாவது எழுத்து ஒன்றாவே வரும் அந்த மாதிரி எதுகையாக எதுகையால் தொடுக்கப்படுற செய்யுளுக்கு வகைக்கு பேர் தான் கண்ணி இந்த தமிழ் விடுத்துவது இந்த கண்ணி வகையை சார்ந்திருக்கு அடுத்து வந்து பாடல் பொருளும் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்னதே தான் அதனால் பாடல் பொருளை நீங்கள் ஒரு தடவை படித்து பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒன்றும் வித்தியாசமாக வராது இதில் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேங்கிறதுனால நான் இதை படித்து காமிக்கல நீங்கள் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சொற்பொருள் பார்த்தாச்சு நான் ஒரு தடவை பாடலின் பொருளும் படிச்சிடுறேன் நீங்கள் வந்து இந்த தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க சும்மா அதை படித்து காமிக்கிறேன் இல்லைனா இதில் இது இந்த நீங்கள் நீங்களாக படிச்சுக்கிறீங்கன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பாடலின் பொருள் இனிக்கும் தெளிந்த அமுதாய் அந்த அமுதத்தினும் மேலான வீடு பெயற்றை தரும் கனியே ஃபஸ்ட்டு லைனு தெளிந்த அமுதமாக இருக்க அந்த வீடு பெயரை விட அமுதமாக இருக்க கனியே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயல் இசை நாடகம் என மூன்றாய் சிறந்து விளங்கும் என் தமிழே அறிவால் உண்ணப்படும் தேனே உன்னிடம் நான் மகிழ்ந்து விடை விடுக்கும் வேண்டுகோள் ஒன்று உள்ளது உன்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஒரு விண்ணப்பம் இருக்குது அதை கேட்பாயாக அப்படின்னு சொன்னது அடுத்து தமிழே உன்னிடம் இருந்து குறவஞ்சி பல்லு எனும் நூல்களை பாடிய புலவர்கள் சிறப்பு கொள்கின்றனர் நீயும் அவற்றை படு படிக்க எடுத்து கொடுப்பாய் அதனால் உனக்கு தாலிசை துறை விருத்தம் எனும் மூவகை பாவினங்களிலும் உறவு ஏதேனும் உண்டோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்க பாவின் திறன் அனைத்தும் கைவர பெற்று என்றுமே சிந்தாமணியாய் இருக்கும் முன்னை சிந்து என்று கூறிய நா இற்று விழும் அன்றோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வானத்தில் வசிக்கும் முற்றும் உணர்ந்த தேவர்கள் கூட சத்துவம் ராசசம் தாமசம்ங்கிற மூன்று குணங்களை தான் பெற்றிருக்காங்க ஆனால் நீயோ பத்து குற்றங்கள் இல்லாமல் செறிவு தெளிவு சமநிலை இன்பம் ஒழுங்கிசை உதாரம் உய்த்தலில் பொருண்மை காந்தம் வழி சமாதி எனும் பத்து குணங்களையும் பெற்றுள்ளாய் பாருங்க இதில் நாம் வந்து சொற்பொருளில் இல்லாதது இந்த பொருள் பொருள் பாடல் பொருளில் இருக்குது இது இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க இந்த பத்து குணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க செறிவில் ஆரம்பித்து செறிவில் செறிவில் ஆரம்பித்து தெளிவு தெளிவு சமநிலை இன்பம் ஒழுங்கிசை உதாரம் உய்த்தலில் பொருண்மை காந்தம் வழி சமாதிங்கிற பத்து குணங்களையும் குறிக்குது இது பொருளில் இல்லை இதை ஹைலைட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதரால் உண்டாக்கப்பட்ட வண்ணங்கள் வந்து வெள்ளை சிவப்பு கருமை பொன்மை பசுமை என ஐந்திற்கு மேல் இல்லை ஆனால் புலவர்கள் கண்டிருந்த கண்டதில் நூறு வண்ணங்கள் இருக்குது குறில் அகவல் தூங்கிசை மண்ணை முதலாக இடைமெல்லி செய்கிறாக நூறு வண்ணம் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து நாவிற்கு தேவைப்படும் சுவை கூட வந்து ஆறுக்கு மேலே இல்லை ஆனால் வந்து நீயோ காதுகளுக்கு வந்து ஒன்பது சுவைகளை தர்ற தமிழை அடைய பெறாத மற்றையோருக்கு அழியாத அழகு ஒன்று ஒன்றே ஒன்று அல்லாமல் அதிகம் உண்டோ ஒரு அழகுக்கு மேலே அவங்களுக்கெல்லாம் வேற இல்லை ஆனால் உனக்கு வந்து வந்து எட்டு அழகு நீ பெற்றிருக்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தேன் இதில் சொற்பொருளில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இதில் சொற்பொருளில் ஹைலைட் பண்ணி படிச்சுக்க வேண்டியது இது நான் சொ சாரி பாடலின் பொருளில் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சொற்பொருளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால நான் ஹைலைட் பண்ணல அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங